La deuda por eh, pensión alimenticia en el país supera los 100 mil millones de pesos con más de 112 mil deudores morosos. Escuche bien esa cifra. De acuerdo al Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, de estos, más del 96%, 96,9% para ser exactos son hombres y el 3,10% son mujeres. La región metropolitana registra el monto más alto de las deudas seguidas por el Maule y Coquimbo. Bueno, para conversar de estos números nos acompaña Luz Vidal, subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, a quien ya tenemos ahí vía telemática y le agradecemos por haberse dado el tiempo esta mañana de día lunes. Gracias por acompañarnos y lo primero que quiero preguntarles son de estas cifras que eh, son bastante significativas y que nos muestran la, la gran cantidad de deudores de pensión de alimentos. Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. La verdad es que sí, son muy preocupantes, pero a nosotros no nos asombran estas cifras. Ya en pandemia... Eh, a través de los retiros de los fondos de pensiones se dejó demostrado cuánto eran los padres, principalmente hombres, que no cumplían con su deber de alimentación y cuidado de los menores, de los niños, las niñas y adolescentes de Chile, que son en definitiva el futuro de Chile. Cuando hay madres que están criando solas, cuando hay madres que tienen que trabajar con doble jornada para poder cumplir con la alimentación, la educación, la salud de los niños, la verdad es que también debemos hacernos responsables como sociedad y como Estado para poder ver y proteger los derechos que son, en definitiva, eh, eso, eh, los mecanismos, hay que generar los mecanismos eh, como Estado y como gobierno nos hicimos responsables de esa situación. Eh, no podíamos solamente seguir dando cifras de cuántas son las mujeres que crían solas, de cuántos son los niños, niñas y adolescentes en Chile que no les alcanza para poder cumplir con todos los requerimientos que ellos necesitan para desarrollarse plenamente. Claro, cuando hablamos de 112.000 deudores, estamos hablando de 112.000 niños o niñas. Exactamente. Son niños que no pueden, por ejemplo, hoy día que estamos ya a muy pocos días de estar eh, cumpliendo los Juegos Panamericanos. Eh, puedo, voy a ponerte un ejemplo concreto. Si hay un niño que tiene el sueño de ser un deportista y hay una madre que tiene que trabajar, porque lamentablemente para poder cumplir con el cuidado también muchas veces estas madres son las que se quedan con menores sueldos. Por lo tanto, esa madre tal vez no le va a alcanzar para comprarle las zapatillas al niño para que pueda eh, cumplir con su sueño de ser un deportista. No le alcanza de repente para comprar los implementos, eh, en instrumentos musicales, cuando tienen talentos para en las artes, no les alcanza muchas veces para que se puedan inscribir en una escuela de natación. Muchas veces también la alta tasa de hoy día de jóvenes que están delinquiendo es también porque las madres tienen que cumplir doble jornada. Entonces, ¿quién cuida a esos niños? El Estado se tiene que hacer responsable y este mecanismo de poder, por un lado, generar eh, la nómina de deudores y hacerle un poquito la vida más dura a ello, eh, restringiéndole el acceso a una licencia de conducir, eh, no permitiéndoles tener eh, la renovación de, por ejemplo, quienes tienen mayor poder adquisitivo, también eh, tener su, su pasaporte, renovar su pasaporte, medidas como esa lo que implica es que nosotros en, en cierta forma como gobierno, como Estado, le recordamos, tienes una responsabilidad que no estás cumpliendo le hacemos a través de estos mecanismos que se han generado una toma de conciencia. Si no, tú no te haces responsable de una situación que libremente accediste a tener, eh, porque nadie le coloca una pistola en el pecho a un hombre para que pueda ser padre. Partamos desde ahí. Deciden ser padres no cuidándose, no teniendo los mecanismos que hoy día existen de control natal, por lo tanto, si deciden ser padres, tienen que ser responsables hasta cuando los niños ya puedan ser autónomos y suficientes. Un joven que está estudiando a los 21 años todavía tiene derecho a tener pensión de alimento de parte de sus padres. Oye, eh, Luz, bueno, me imagino que estamos hablando de cifras que han pasado por la justicia, ¿cierto? Eh, donde ha habido la resolución de un juez pero me imagino yo cuántas cifras negras hay, de, porque aquí hay un aspecto emocional, ¿cierto?, de, de mujeres que muchas veces, por haber su motivo, no llevan esto ante un tribunal, entonces nadie media, nadie fija una pensión de alimento, por lo tanto, entre comillas, nadie incumple. Ahí debe haber una cifra negra bastante significativa también. Y, la, y las que nos llevan también porque, lamentablemente, hoy día en Chile tenemos una 
desafección de, lo, de las responsabilidades también. El fin de semana, recién pasado, me tocó conocer a Marcela en la Pérgola de las Flores y, y ella me decía, su padre, el niño lo tengo aquí al frente y el padre lo ve pasar todos los días, pero él has, ha hecho todos los medios para no hacerse responsable. No tiene cuenta Ruth, no tiene, no, se, no tiene una forma de imposición, busca todos los mecanismos para no hacerse responsable, aun cuando ella ha hecho la denuncia. Y me dice, yo, es muy difícil que pueda acceder a estos mecanismos. Yo le dije, vamos a perseguirlo y vamos a, van a haber instituciones porque no va a poder tener auto propio, no va a, tener, va a poder tener casa propia, porque donde haya un bien se le va a, a tratar de conseguir. Ese niño, y no es solamente por las mujeres, es por el derecho de ese niño de tener una buena crianza, una, un, una vida protegida. Ese niño no pidió llegar. Hubieron dos personas que decidieron que llegara y las dos personas tienen que hacerse responsables. El tema de la devolución de impuestos, ¿cómo lo han monitoreado ustedes? Eh, también impuestos internos, está, hoy día está impuesto interno, está la CMF, a través de todos los bancos, las, las, las casas comerciales también cuando piden crédito, eh, está en, como última instancia, va a estar eh, incluso eh, el sistema de AGP. Ahí también tenemos mecanismos que van a ser controlados dependiendo de la cantidad de años que necesite o que esté la persona a jubilarse, sea este hombre o mujer. Principalmente son hombres los deudores, más de un 90%, pero no debemos tampoco obviar que hay un 3,4% por ahí de mujeres que son también deudoras. Y eh, va a estar disponible todos los mecanismos que el Estado hoy día tiene para poder perseguir las deudas y los bienes que las personas deudoras puedan tener. Impuestos internos y el sistema de uh, retención a través de la devolución de impuestos eh, es uno, es uno de ellos. Pero también cuando venden un vehículo, cuando venden un bien raíz, también va a haber un mecanismo de, de eh, sostenerle parte de estos bienes mientras ellos estén eh, morosos o impago de deuda de pensiones de alimentos. Ya, pero usted, eh, al, al cotejar la, la cifra, han observado que disminuye con todo esto que se ha implementado, disminuye los deudores o no. Si usted comprara, por ejemplo, me imagino que tiene la cifra del 2021 versus la de 2023 o 2022, ¿ha disminuido cuánto el porcentaje más o menos? Mira, esto recién se está implementando. Lo que sí hoy día hemos, se ha podido comprobar, porque lleva eh, desde mayo que ha comenzado a regir esta ley, eh, lo que sí hoy día visualmente podemos estar viendo, no tal vez todavía en cifra, eh, que hoy día son los hombres quienes principalmente están eh, viéndose mayoritariamente en los juzgados de familia. Entonces, es un mecanismo que ha comenzado a, a tomar sentido. Como te digo, hay distintas medidas en las cuales se les va a empezar a ser un poco más difícil la vida a los hombres. No, solamente, no es por joder a los hombres es por preocuparse del derecho que tienen los niños a tener una vida eh, lo más plena posible. No sé si eso está Entonces, claro, sí, está, está claro. claro, está claro que eh, más del 96% de los deudores son hombres, eso está claro, las que, las, las, que, las mujeres son es muy marginal, son muy, son muy poquititas y como usted bien dice, generalmente esa responsabilidad la asumen con una valentía tremenda las mujeres. Lo que yo le preguntaba es si... ¿Estas medidas están dando resultado o no? ¿Si hay algún consolidado, alguna cifra que usted me pueda decir, no sé, eh, el, ha disminuido en un 20, en un 30, en un 5% para saber si esto sirve o no sirve en el fondo? Si vamos un poco por la Pero dirección muy correcta. Todavía, Juan Carlos, si me permites, yo creo que todavía es muy temprano. La ley ah. empezó a implementarse recién ahora en mayo. Eh, necesitan para poder que se empiece a cobrar este el sistema, empiece a funcionar plenamente necesitan estar a lo menos un mes, digamos, en falta o en cumplimiento. Por lo tanto, los primeros días de junio recién se iba a empezar a poder cobrar, eh, digamos, hacer efectivo este mecanismo. Por lo tanto, al tener solamente un mes todavía, un mes y un poco más, es bien difícil que podamos tener cifras de cuánto va a estar disminuyendo. Como te digo, lo que sí se ha visto es que hoy día son más hombres los que andan eh, o que están o se ven en las salas de espera de los juzgados de familia. Claro, como a regularizar el tema en el fondo, me dice usted. Exactamente. Ellos están preocupándose o ocupándose también de cómo, van a, cómo le va a afectar la vida esta, este mecanismo que ha empezado a funcionar y se están acercando 
eh, se ha visto más presencia de hombres en las salas de espera de los juzgados de familia. Eso implica que están tomando medidas para regularizar su situación. ¿Y qué consejos le podríamos dar a las mujeres en términos... Yo siempre he escuchado que eh, de los especialistas que es bueno judicializar el tema, o sea, que hay un marco jurídico, que hay un abogado que establezca el monto de la pensión, que regularice las visitas, que diga cuánto es lo que tiene que cobrar, cierto, que, que esta persona documente lo que gana, documente sus ingresos para que de ahí el Estado se pueda agarrar un poco para que esta persona cumpla. Es bueno, es bueno hacer quizás el llamado a que las mujeres judicialicen el tema, que no tengan miedo de recurrir a los tribunales, a la justicia, para que esto quede, quede estampado en la ley, digamos. No, no, queda, no queda la Pero, interpretación de cada cual, ¿cierto? El mecanismo para que empiece a operar tiene que estar judicializado y sentenciado por un juez de familia de la República. Por lo tanto, las mujeres tienen que acercarse a un, a un tribunal, pero también se puede hacer la solicitud vía online, uh, con la clave única, meterse al Poder Judicial, a la página del Poder Judicial, y solicitar eh, la medida de... Eh, es, el término es la... ¿Mediación? No, 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 no es mediación. Porque esto es ya fijada la, cuando el... el proveedor, el papá que está haciendo pago de pensión de alimento deja de pagar un mes, entonces la mujer puede meterse al Poder Judicial, a la página, y colocar, eh, solicitar que se haga una liquidación de deuda. Perfecto. Claro, claro, porque en el fondo lo que hay que hacer en este, en este sentido es aconsejarla, porque esto de arreglarse a la buena no sirve y, y también... Muchos papás también muñequean emocionalmente y económicamente. Así que hay una cuestión de, 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 de extorsionar económicamente muchas veces a las mujeres y eso, eso es, más, es más común de lo que uno cree. Entonces no hay que dejarse extorsionar económica ni emocionalmente. No, uno no es peor ni mejor papá porque lleve esto a los tribunales. Incluso es más, Juan Carlos. Eh, hoy día este mecanismo lo que busca es también, eh, porque esto no estaba anteriormente regulado, darle un valor al tiempo de cuidado, que es lo que nosotros hoy día como gobierno también estamos empujando. El cuidar es un trabajo. Yo lo hice por 15 años y a mí me pagaban. La madre que hace ese mismo trabajo, a ella no le dan ni las gracias. Entonces, darle un valor a este tiempo de cuidado también va a ser un mecanismo que se va a implementar con este, con este mecanismo, perdón la redundancia, pero con este mismo mecanismo se va a regular el tiempo que quien tenga el cuidado le dedica a los hijos. Eso va a tener un valor. Por lo tanto, no solamente se va a considerar la alimentación, la vestimenta, la educación, eh, la vivienda, sino también el tiempo que se destina al cuidado. O en caso de que la persona que está al cuidado del menor tenga que ir a trabajar, ¿cuánto se le, eh, se le debiese pagar a una persona para que hiciera, eh, eh, pudiese hacer ese cuidado? Entonces es un monto adicional que también se va a estar colocando eh, y por lo tanto eso lo va a fijar un juez de la República. Hay que ver cómo se comportan todos estos apretes en el fondo, ¿cierto? Que estas personas tengan problemas para sacar la licencia de conducir, que se le retengan dinero también en la devolución de impuestos, ¿cierto? Eh, para, para ver si se ponen al día, si regularizan algo que usted ha dicho con justa razón que es, que es lo mínimo, que es el deber que tienen con sus niños de proveerle lo, los mínimos necesarios. Y lo que establece un juez son los mínimos necesarios para, para que los niños se puedan des desenvolver de, de manera tranquila en nuestra sociedad. Y la verdad es que... También hay un, un error y un cambio ahí en, la, en, la, eh, en, el, en el uso del lenguaje, porque ante, anteriormente se establecía el mínimo necesario. Hoy día se establecen los recursos para un desarrollo pleno. Y por eso es que yo te decía que el mínimo necesario tal vez no estaba considerado que el niño pueda participar en deporte, que pueda claro. participar en arte, que pueda, no sé, desarrollar sus talentos. Y... Cuando decimos el mínimo necesario es comer, con suerte vestirse e ir al colegio que está más cerca. Porque eso es lo que te permite. No se considera tal vez el traslado del furgón si el niño pudiese tener el desarrollo, por ejemplo, hoy día es tan importante eh, el, el manejo del idioma. Y hay colegios que están el más cerca, no tiene ese manejo. Hoy día el no 
contar con el manejo de idioma es una limitante para poder desarrollarte el día de mañana en el ámbito laboral. Entonces, nosotros cuando no generamos todos esos mecanismos, todos esos espacios al niño, lo que estamos haciendo es generarle una desigualdad ante la sociedad y cómo se va a enfrentar a la vida el día de mañana. Entonces, por eso es que hoy día decimos, este niño tal vez le va a faltar el afecto del padre o de la madre, en, en los menor de los casos, pero tampoco permitamos como Estado que ese niño se enfrente el día de mañana eh, con una desigualdad tan grande porque los recursos no alcanzaron, no porque no haya tenido el talento para desarrollarse. Eso es lo injusto que tenemos como sociedad y de eso es lo que tenemos que hacernos cargo, de generar una sociedad más igualitaria donde todos los organismos del Estado se pongan a disposición de velar por los derechos de los que más lo necesitan. Así el sistema judicial, así el sistema de impuestos internos, así el sistema bancario, tienen que poner el sistema FP, tienen que colocar todos los mecanismos que tienen a disposición de velar por los derechos de quienes hoy día no pueden defenderse solos. Y qué injusto que lo hagan solamente las mujeres defendiendo ese derecho, tratando de alimentarlos, criarlos, cuidarlos y además peleando con un sistema que a veces ha sido muy injusto con ella y sí. las ha dejado solas. Sí, y que ha pasado tanto tiempo para regularlo además. Y imagínense que lo vinimos a regular recién hace poquitito. Yo estaba viendo en cifra, la deuda nacional superó los 102 mil millones. O sea, es una cantidad enorme de dinero eh, necesario para el desarrollo de, de, de nuestros niños. Exactamente, son más de mil millones de, de dinero, de monto que se, afecta, que se adeuda en el día de hoy. Eh, como digo, ahí, a mí lo que más me preocupa es la desigualdad que se genera cuando solamente uno de los padres puede financiar la educación. Después nos quejamos como sociedad, después decimos, ¿dónde están esos padres? ¿Dónde están esas madres? Cuando ya es tarde a los niños para que puedan eh, crecer plenos y en derecho pleno, nosotros como Estado debemos hacernos todos cargo. Creo que este mismo espacio que genera la televisión muchas veces permite que madres que no saben, que no conocen estos mecanismos que se están eh, permitiendo también puedan ser conocedoras, que tienen derechos, que el Estado hoy día se hace cargo a través de sus distintos organismos que el gobierno ha tomado la responsabilidad de empujar eh, este sistema, este mecanismo que le va a hacer más llevadera la carga y que se preocupa, que no va a estar sola y que nos ocupamos de que los niños puedan estar bien, que son en definitiva el futuro de Chile. Cuando decimos queremos un Chile más igualitario, en esto nosotros nos enfocamos. En estas circunstancias de desigualdades que han habido y que han existido por tanto tiempo, es lo que, nos, eh, lo que nos ocupa hoy día y lo que nos toma todo el tiempo que nosotros tenemos disponible de poder hacer más igualitaria la cancha para todos. Cuando alguien tiene un abogado, cuando tiene recursos, puede financiarlo fácilmente. Si no lo pueden hacer hoy día gran parte de las chilenas, el Estado se tiene que hacer cargo. Estamos haciendo los trabajos con eh, el sistema judicial para que cada vez sea más fácil, para que sea más... Eh, llevadero los trámites que tienen que ser y que no sean las mujeres quienes andan cargando con tantas mochilas y el, así lo hicieron por tanto tiempo mochilas de papeles que tienen que juntar hoy día el Estado a través de los distintos mecanismos va a ser quien va a ir coordinando ellos mismos la búsqueda de lo, dónde están los recursos y poder hacer que el deudor pague Sí, es verdad, es verdad y qué bueno que sean más fáciles los trámites y menos costosos también porque... Porque en el fondo se busca eh, que los niños tengan un mejor vivir eh, eh, cuando no se ponen de acuerdo dos adultos y permiten seguir caminos distintos. Lo que buscan dos personas adultas es que ese niño, que para ese niño sea lo menos traumático posible. Hay deberes, hay derechos y también está todo el tema afectivo de las visitas, de estar presente con los niños, aunque los adultos no estén de acuerdo y muchas veces ni siquiera tengan muchas ganas de verse entre ellos, pero de eso poca culpa tienen los niños. Luz eh, Vidal, subsecretaria de la Mujer, muchísimas gracias por esta entrevista. Hay mucho que avanzar en esto, pero aprendimos un poquitito más con esta, con esta conversación. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias, Juan Carlos, y dejarle un saludo especialmente a todas las mujeres. Hoy día hay distintas 
políticas públicas que se están ejerciendo. Hay mujeres que tienen conciencia de lo que eh, se necesita para mejorar la vida de las y los chilenos. Eh, en eso estamos enfocados, en eso no vamos a descansar, acompañando al presidente Gabriel Boris desde el Ministerio de la Mujer, acompañando a la ministra Antonia Orellana, porque sabemos y conocemos las necesidades de las mujeres que a veces les cuesta más. A veces desde los barrios, desde donde la educación es pública, a veces cuesta mucho más surgir. Esta subsecretaria no se va a tener ni va a esmerar eh, todas las energías que sean necesarias para poder empujar esas leyes, para poder empujar esas políticas públicas y que vienen a mejorar la vida de los chilenos, de los y las chilenas. Bueno, muchas gracias, que tenga una buena jornada. Nos vemos. Que esté bien, chao.